在心底的怒火中，将冲破命运的囚笼，而我与火重生。张邦林却岂能吞真梦，逆流而上，不相信天命，复仇之路，几人值得？终于可以开始修炼做武精了。一条巨蟒而已，在这里没有你撒野的资格。这就是通天玄蟒器，那圣龙气运若属于我，我定能将它再拿回来。皇上，多年不见，你也来无恙了。你们这六个叛贼，竟然还敢现身！哪怕算上瑶瑶姑娘和吞吞，我们也就五位太初境，还有两道城门仍会暴露在起逆的太初境威胁之下。必须设法对付那两个太初境，否则他们自已出手，一旦攻破那两道城门，我们必败无疑。皇上，我和陆统领多带些天官镜，不管付出多大代价。也会设法拖住一位太初境强者。嗯，即便如此，也还有一道城门的缺口。哎。父王，剩下的那个太初境强者，我来想办法对付。你？啊？父王，相信我，我自有办法。你要如何对付太初境强者？以你现在的神魂境界，如果强行启动引领，你撑不了多久。瑶瑶姐，难道你忘了我还有一张底牌吗？我还是不赞成。那东西若是使用不慎，你的神魂会遭受重创。若是大周覆灭了。神魂有没有被重创，又有什么区别呢？你这圣龙之路，如临渊而行，稍有不慎，便是万劫不复。或许，这就是考验吧，考验我究竟是不是那真正的圣王。皇上，皇上，皇上，父王。元儿，这一战我们尽人事听天命。若是势不可为，你就带着妖妖离开。只要你还在，大周就还在。父王放心，大周城破不了。快点！这小女娃眼含凌厉，这个方向莫不是要去战场？只是这等实力，岂不是与送死无异呀、啊？
。周琴，半天时间到了，你可是准备开门投降了？想吃下大周，尽管来，我倒要看看你们这些逆贼的牙口有多好。哼，周琴，给你活路你不走，那就不要怪我不念旧情了。今天，我就要整个大周皇室为我儿子陪葬。诸君听令，各自率军进攻。是。秦渊果然要对我们的城门分而破之，麻烦各位了。是是。幺幺姐，小心点。想要破大周城。就看你们准备拿多少命来填！快快快跟上！快跟上！全部都是龙！是是。说我祁渊顺应天命，派出无能之王，谁会在乎我的江山？是怎么得来的？这这，哎呦，就怕你没这个能耐。哎、若是你全盛时期，我还真没这个能耐，但今时。是了。敌军大规模接近，准备迎战。快，先掏步机，加固防御。按照之前的部署，弓箭手准备射击。是。瞄准攻城士兵，禁卫军准备迎敌。是。放。杀！大周看来是真没人了，竟派一个小子来收场。听说你以前也是大周臣子，新主子待你如何呀？切，你就是那个出生就有圣龙气运的大周殿下吗？可惜。证明你只是一条假龙，废！假龙也好，废龙也罢，总比死人好一点。一个氧气精小子，竟敢如此猖狂，看来你还真当自己是圣龙了。何鼎英，哼，奇
强行提升神魂吗？如果这就是你的底牌，你也必死无疑。赢。境界上的差距不是人数可以填补的。你以为我们不明白这个道理吗？但那又如何？我们必须拖住你，必须守住这座城门，因为我们乃是大周之将。身后是大周的万千子民，只要我们还有一口气在，你就休想踏进城门半步。<笑>那我就送你们一起上路。<笑>放心吧，陆天山，周晴很快也会来陪你的。是你在说话？苏姑娘，快走！区区一个氧气镜的小丫头，也敢踏上战场？陆统领。没想到啊，当年鼎盛的大周居然落魄到如此地步。有为，这不是你该来的地方。楚福楚，与其死在这里，不如跟我回大武，给我当个惩戒。<笑>
我想要保护大家，我想要帮殿下守住这里。杨明，请你把力量献给我。